Ja chodzę na edukację filmową dlatego z moimi uczniami, ponieważ jest mi to bardzo potrzebne w pracy i jako nauczyciela polonisty i jako wychowawcy. Moje spotkanie z kinem zaczęło się wiele lat temu, około 6-7. Na edukację już chodzę trzeci rok z rzędu, znaczy z trzecim rocznikiem po 3 lata, czyli to jest w sumie 9 lat i widzę tego ogromne efekty. Po pierwsze, dzieci na tych zajęciach filmowych, z filmami nietypowymi, bo nie takimi, jakie filmy oglądają w kinie, bardzo wyciszają się, a jednocześnie wzmaga się ich uwaga. Dostrzegają problemy, których nie ma. Ułatwia mi to bardzo pracę wychowawczą. Jeśli mamy jakiś problem w klasie, ja to zauważę. Korzystam właśnie z tych filmów, które mamy na Akademii Filmowej. Mówimy o problemie. Dziecko mówiąc o bohaterze, nawet nieświadomie mówi o swoich problemach. Gdy to się uwalnia, rozwiązujemy go właśnie wykorzystując tą maskę filmową, tak bym tutaj u, takiego terminu użyła. Poza tym robię jeszcze jeden taki zabieg już z punktu widzenia nauczyciela polonisty. Wiadomo, że interpretując literaturę mówimy o języku literatury. Pojawia się nowy język w filmie, który dzieci tak naprawdę odbierają intuicyjnie, natomiast nie rozumieją jak on funkcjonuje. Jak się koledzy moi zapatrują? Nie mam żadnych problemów. Dyrekcja, ponieważ widzi, że efekty są, w związku z tym pozwala nam się wspólnie jakoś porozumiewać. Ja, jeśli zabieram w danym dniu dzieci i te zajęcia trwają powiedzmy tam 4 czy 5 godzin, umawiam się, słuchaj, będzie taki moment, że będziesz potrzebował godziny, dwóch godzin ze swojego przedmiotu, a my byliśmy na tej właśnie Akademii Filmowej, wtedy ja ci to udostępnię. Nie mam żadnych problemów. Nauczyciele są zadowoleni, jestem zadowolona i dzieci są też bardzo zadowolone. Bardzo lubią te wyjścia do kina, bo to jest jeszcze jeden dodatkowy plus. Wracając z, takiego, z takiej prezentacji filmowej, no wiadomo, my akurat chodzimy pod barany w Krakowie, przechodząc przez planty, zawsze się chwilę zatrzymamy, jest dyskusja na gorąco. Stąd ja później wiem, jak mogę to wykorzystać wychowawczo, a jednocześnie opracowując lektury w szkole, też pewne rzeczy yy, wykorzystuję. Musimy pamiętać, proszę Państwa, o jednej rzeczy. Dzieci teraz więcej oglądają niż czytają. I my musimy odwrócić sytuację, to znaczy pokazać, że niektóre rzeczy oglądniemy, nie czytaliśmy, zachęcić do czytania. I wydaje mi się, że to czasami się bardzo sprawdza. Nawet właśnie rozmawiając na temat filmu, na temat języka filmowego, a języka literackiego, też czasami dziecko chce sprawdzić, czy rzeczywiście jest to prawdą, co mówimy i sięgnie po tę książkę. Ten program, to jest ta innowacja pedagogiczna, bo to nie jest program jako taki, to jest multimedialne poszukiwanie tożsamości. Dlaczego tożsamości? No wiemy, dziecko w wieku lat 13, 14, 15, 16 nie bardzo wie w ogóle, co to tożsamość, co to jest tożsamość. A gdy ich zapytam, nie wiedzą na początku w pierwszej klasie, natomiast jak już w trzeciej klasie rozmawiamy, już zupełnie to inaczej wygląda. I filmy bardzo nam w tym pomagają. Mówię, jest to świetne dla polonisty, podejrzewam, że również chyba dla historyka, w ogóle dla humanisty jest to doskonała rzecz w pracy dydaktycznej, bo świetnie uzupełnia to, co mamy w tekście pisanym, na wychowawczo niezastąpiona. Dla nich przede wszystkim jest to taka y, zabawa, bo oni tak do tego podchodzą, bo to jeszcze jest w tym wieku, ale jednocześnie jak to oglądają, to są szczęśliwi, że im się udało to zrobić, bo to nie jest wcale tak łatwo pójść, nakręcić ten materiał filmowy, najpierw ułożyć scenariusze, bardzo często ten scenariusz w trakcie realizacji się zmienia, no i w ogóle chodzenie, kręcenie to jest dla nich jednak duży wysiłek, oni poświęcają na to swój wolny czas i oni dopiero wtedy wiedzą, jak, na czym polega w ogóle praca filmowca, bo tak na początku idą oglądają film nie dają sobie z tego sprawy. Dopiero to doświadczenie jest takie ważne dla nich. Po prostu dzieci chcą i przychodzą. Oni chcą to robić, bo oni wiedzą, oni poznają ten program, jak to ma wyglądać. My na początku wchodzimy, poznajemy od pierwszej klasy tajemnicę filmu, tajemnicę obrazu, tajemnicę języka, języka filmowego, bo wiecie Państwo sami, że no, ktoś idzie na studia, to już jest osoba dorosła. Natomiast dziecko odbiera intuicyjnie, żeby mu zwrócić uwagę na to, co ważne, to my musimy po kolei różne filmiki oglądać, takie profesjonalne. Chodzimy też właśnie na Akademię Filmową, na zajęciach w klasie też to się odbywa, bo ja dwie godziny zawsze takich filmów oglądania i interpretacji mam właśnie w ramach tej innowacji pedagogicznej. I jak zaczynamy to odkrywać, to oni później już w trakcie następnego roku coraz chętniejsi są, jak już napiszą, napiszą w klasie drugiej scenariusz, taki wstępny, bo on się zawsze zmienia, bo to są no tylko dzieci powiedzmy, to już robią pierwsze skrętki, robią powiedzmy tak w połowie trzeciej klasy najpóźniej.
nawet na początku, bo oni muszą z tego, oni nam będą mieli dużo materiału, mimo oni z tego coś wybiorą, oni sami się muszą z tym oswoić, bo oni nie wiedzą. Wiadomo, jak pracują w grupie dwie, trzy osoby, no to mówię, a to weźmiemy, a weźmiemy moje zdjęcia. A on mówi, a dlaczego nie moje, więc nim oni się dogadają, to też to trochę czasu mija, prawda? Więc ostatnia forma, dlatego ja pozwalam zmieniać te scenariusze, bo no, nie miałabym wtedy nic. No, to są dzieci, to są tylko i macie. Proszę to też wziąć pod uwagę, to jest bardzo ważne, prawda? To nie są dorośli ludzie, tylko to są dzieci, które chcą opowiedzieć o tym, co przeżywały właśnie w trakcie tego, jak te filmiki sobie kręcili, no, jak to było, więc dlatego to tak wygląda. No. Dokładnie z kolegą się dogadują, więc słuchaj, wychodzę z klasą na Akademię Filmową i wtedy nie będziesz miał tego i tego przedmiotu, i jeżeli będziesz potrzebował lekcji, to ja wtedy mogę ci dać, powiedz mi, kiedy ci pasuje, bo ja akurat mam język polski i plus ta właśnie innowacja pedagogiczna, czasem mogą być też zajęcia artystyczne i ja wtedy dopasuję się do nauczyciela, a ja już tak to zrobię, bo ja przecież zyskuję na tym spotkaniu, prawda, i robię pewne rzeczy, na pewno zawsze załatwiam godzinę wychowawczą, bo bezpośrednio po filmie to zawsze mówimy na ten temat, więc to jest taka strona wychowawcza bardzo uważnie załatwiona, więc nawet też mogłabym udostępnić godzinę wychowawczą, czyli jeżeli nauczyciel jest wychowawcą, albo coś właśnie z tych zajęć, które mam, to takie multimedialne, to multimedialne poszukiwanie tożsamości i z tych zajęć mogę dać nawet dwie godziny, jak czasami potrzebuję, to nawet daję na zapas, a później sobie mogę odebrać, bo ja już chodzę, to są ustalone terminy na tą Akademię Filmową, więc ja już dokładnie wiem, kiedy to będzie. Także koledzy nie mają problemów. No po pierwsze relacje w klasie zawsze, jak mam, ja mam akurat, właśnie mam takie klasy humanistyczne i chodzimy na, na te zajęcia, dlatego rok, jak mam ten w cyklu trzechletnim klasę, zawsze chodzę rok rocznie. Mam dzieci takie, gdzie nauczycielom się no, dobrze pracuje. Można z nimi się dogadać w sensie takim, że nie mam problemów wychowawczych. Wiadomo, że się zdarzają, ale nie ma takich ekscesów. Oni się potrafią między sobą razem wspólnie dogadać, załatwić pewne sprawy. No, są po prostu milsi dla siebie i dla otoczenia. I jedno, co mogę powiedzieć, że na przykład bardzo chętnie, są takim zespołem zjednoczonym, bardzo chętnie nawet na przerwach chcą siedzieć w klasie i koledzy z innych klas, ich przyjaciele, którzy przyszli z nimi z innych szkół, do nich często przychodzą. Więc jest to taka grupa, która zawsze przyjmuje kogoś do siebie, są bardzo zintegrowani i specjalnych, mówię, problemów, nie ma jakichś takich bujek, jakichś krzyków, awantur, łez nie ma. No i bo może też ja, nie wiem, no zwracam na to uwagę, ale słownictwo jest, no wulgaryzmów nie ma w ogóle, naprawdę, ja nie mówię o tym, co na lekcji, tylko mówię o tym, jak jestem na korytarzu, na dyżurze, no i wiadomo, że znam swoich uczniów, na to zwracam uwagę, więc mówię szczerze tak, jak jest. Inaczej podchodzą, inaczej ten świat po prostu postrzegają, są bardziej przyjacielscy, potrafią mówić o tym, jeśli się coś dzieje i są chyba bardziej szczerzy. Jak na przykład mam jakieś dodatkowe lekcje zastępstwa, powiedzmy przykładowo z klasami i mogę im zaprezentować jakiś film, oczywiście z tych, które ja mam tutaj, które oglądam z moimi uczniami, bardzo chętnie dzieci te filmy oglądają. Ostatnio taką na przykład popularnością ogromną wśród młodzieży, zachwycają się, jest film nietykalny. Bardzo jest to film, który robi furorę i młodzież do tego podchodzi no, wspaniale, i uważam, że właśnie w ten sposób trafiamy do ich serc i pokazujemy, że miejsce na inność, na odmienność jest. I tak oni do tego podchodzą, dlatego wydaje mi się, że są tacy wyciszeni, są tacy przyjacielscy i mogę się z nimi dogadać w różnych sprawach. Mamy coś takiego jak słowo honor, jak sobie coś obiecamy, ja przestrzegam, ale oni też, a proszę pamiętać, że mają te 13-14 lat, no. więc to są jednak grupa, to nie jest Pięć osób, to jest osób 30, 28, więc to jednak w klasie, w takim zespole naprawdę się sprawdza. No. Ja uważam, że dla mnie, dlatego rok rocznie, znaczy w każdym cyklu trzechletnim ja to realizuję. Teraz chodzę z moją pierwszą klasą, w przyszłym roku będziemy chodzili za rok i jeśli jeszcze będę miała następne klasy, również będę realizowała, bo mnie to pomaga i wychowawczo, i polonistycznie. Oczywiście jeszcze muszę dodać, że w ramach tych zajęć, tych dodatkowych, tej innowacji pedagogicznej, uczniowie również piszą. To nie tylko, że my oglądamy. Oglądamy na przykład, wiadomo, to jest dwa razy po 45 minut, 90 minut. Nie zawsze skończymy oglądać film, więc kończymy. Dyskutujemy i później zawsze mają jakąś pracę do napisania, która ocenia tak powiedzmy tę sferę merytoryczną, ale również też ocenia zachowania bohaterów. Staram się, ażeby wszystko oceniali z punktu widzenia swojego. Nieco tam że tak powiem, reżyser powiedział, bo wiadomo, to są dzieci, ja nie mogę wymagać takiej interpretacji pełnej, prawda? Bo oni mają te, tak jak powiedziałam, 13-14 lat, tylko co oni czują, jak to na nich działa i to się bardzo sprawdza. Łatwiej im się później pisze właśnie o własnych uczuciach, o własnych emocjach, o własnych przeżyciach. 
trochę lepiej chyba nad tym panują. Ja widzę, że różnice jak są w klasie pierwszej, bo obserwuję bardzo, jak się dzieci zachowują, jak reagują emocjonalnie i w klasie trzeciej. Już wiele więcej rzeczy jest takich ułagodzonych, już zdają sobie sprawę, że i to się w świecie zdarzy, i tamto się w świecie zdarzy i naprawdę są o wiele spokojniejsi, bardziej tacy wyrozumiali. Ja mówię z mojego punktu widzenia, dla mnie no jest to super rzecz, nie wyobrażam sobie, żeby to było inaczej.